，赢了，已经往回走了。走到哪儿了？十分钟能到吧？来了就到我办公室。嗯，人家的这个比对啊，还是很专业的。他哪里专业了？不，确实相似度很高。好，我没看出来。您您这就有点不客观了，何律师，你到底是谁的法律顾问？不管是谁的法律顾问，我都得说实话。好，到了再说。半个小时之内不走就得改签机票。好了，我们先走了。哎。罗宾马上就到了，十分钟，我还得赶飞机，先走了。罗宾啊，非常出色，是我们首席律师，多次获得 ALB 律师协会的大奖，这个大奖是我们法律界的奥斯卡。那你开始为什么推荐何塞做我们的顾问？何塞也非常优秀，他和罗宾啊是大学的同班同学，多次被律协评为最佳法律顾问，他们各有千秋。有终点的梦，又能怎样？强颜从未。你父亲是在上班的途中受的伤，所以应该算是工伤。可是他是自己骑摩托车摔的，那也算工伤。但他们说自己摔的不算。你可以查一下《工伤保险条例》，职工在上下班途中遇到的机动车事故伤害，应该认定为工伤。哦，对了，还有最高人民法院司法解释，在合理时间内往返于工作地、住所地、经常居住地、职工宿舍的合理路线的上下班途中遇到的交通事故，应该也要认定为工伤。我记不住。那我回头给你列个单子，如果他们不认，你就起诉。能赢吗？能。那你能帮我起诉吗？要赢了，我一定付你钱。不是这个意思。咱们先发个律师函吧。嗯，你就得凉了吧？我给你热一下好不好？嗯，不用。喂，我已经提到餐了，马上就到。马上是多久？两两分钟。友情提示一下啊，现在是午饭时间，等一趟电梯最起码要三分钟起。哦，好了。哎呀，你怎么了？突然肚子疼。让你别吃凉的吧，你还好吧？就在十九层，你帮我搜一下行吗？全景律所。十九层，对对对，全景律，我去个厕你拿纸了吗你？只能够战胜残酷，只能去全住迷途，但要走的每一步，不犹豫，不怕花，这一个心中掌心。什么时候有时间跟百建红见个面？他是廖佳敏的客户吧？他对佳敏那边早就不满意了。对不起，对不起，不好意思，对不起，对不起，真着急。顾虑，顾虑。喂，到哪了？电梯一层。十九层，谢谢。今天方老大情绪特别恶劣，哪种恶劣？十年一遇还是百年一遇？不好意思，他这个赶紧上来的那种恶劣。哦，咱能下去一个吗？着急上班呢。要不然，请您先下去。我，不好意思啊，我又不是最后一个，他是最后一个。顾全大局吧，要不然大家谁也上不去。您为什么不顾全大局做下一趟呢？美女，咱不差这一分钟两分钟了，行吧？我们都有急事。当然差一分钟，如果差一分钟的话，客户可能就会取消订单。这是没有急事。我们的确有非常要紧的事儿，所以能不能拜托你成下一趟？而这位先生，谁没有要紧的事儿啊？请问。嗯，那、哦、这是我的名片，请收好。您给我名片什么意思？我知道您是律师，所以您想告诉我说您的工作很重要。虽然您最后一个上来的，但是您要先上楼是吧？不不不不不，我是想说，如果你因此丢了工作，嗯、你可以找我。我找你干嘛呀？我可以让你老板赔你很大一笔钱。如果你做不到呢？我从来不说自己办不到的事情。谢谢。谢谢谢谢谢谢，谢谢。谢谢好吗？我们要谢谢谢谢。你要迟到了，谢谢您，谢谢啊。
对不起，对不起，干嘛呀？你这是？对不起，对不起，对不起。不好意思啊，我们赶时间啊。拜拜。再见。我，我这擦。任小年，他就是个无耻之徒。他的品牌策略啊，用他自己的话来说，那就是从其他的品牌、秀场、动漫、电影等等啊，多渠道、多元化的吸取灵感啊。而这个吸取灵感其实就是抄袭。他的设计总部有三百名设计师，他就让这三百名设计师到处去吸收灵感，其实就是到处抄袭。他就这样。还居然敢说自己的营销口号是啊，款多、量少、速度快。所以啊，我让罗宾去接手了。你解脱了，不必再和这个无耻之徒打交道了。你有什么想法？我们律所，嗯，就不应该接受这种流氓客户。嗯，你可以保留你的意见。来，请进，大哥，看看这个。任小年，何律的客户啊，现在是你的了。我建议你不要接啊，为什么？接了会死吗？会被恶心死，这么刺激。我喜欢。我是大刘啊，哎，不忙，说。哦，以前在我们律所啊，实习的人多着呢，我不可能每个人都认识。哎，你说吧，任小年。他就是个恶棍，恶棍也有请律师的权利。我告诉你，恶棍会给你什么？会给我们一大笔律师费。对，他是会给你一大笔钱，我知道但是这个钱是用来收买你灵魂的。本来我没打算接的，但被你说的这么刺激，我准备接了。以前在咱们律所有一个实习生，叫麦飞，你们谁认识？罗律的。罗律的实习生，现在在龙科当工薪律师，怎么了？谁找的？任小年，任小年现在还是我们的客户，还没跟我们解除代理合同呢。你去找任小年，在他们炒掉我们之前，我们先把他炒掉。我们不能丢了任小年这个客户，为什么？因为他很有钱，有钱，有钱不代表正义，所以才需要我们来代表他。你怎么还不去啊？我先请丽娜帮我约一下任小年。哦，她约不到。任小年今天要去杭州，我知道他的行程。很不幸，已经约到了。航班延误。如果我是你，你最珍贵的财产就是你能紧紧抓住的东西。我知道这首歌。如果我是你，塞琳·迪昂演唱的，由 S. b a c o n 和 A. Roman 一起写的歌词儿。哎，但是我现在没有跟你说音乐。我也没有。我知道这首歌，《My p r i c e of Possession》，我最珍贵的财产。罗宾说成了你最珍贵的财产，没人反对你知道歌词。我是说罗宾他说错了，他把我最珍贵的财产说成了你最珍贵的财产，《My p r i c e of Possession》，是我不是你。你在说什么呀？我说罗宾他错了，他把我最珍贵的财产，他说成了你最珍贵的财产，他没在和你说歌词儿，哥们儿，他不尊重我，我是个有原则、有底线的人，我应该被人尊重。罗宾不是你的敌人，他在帮着你收拾烂摊子去了。我不同意，任小年他本身就是个烂摊子，不是我把他变成烂摊子的。客户为什么来找我们？他们一定是遇到麻烦了，又搞不掂了，所以来找我们，并付给我们钱。我们如果不能帮他们收拾这个烂摊子，我们就没有存在的价值。你是一个优秀的律师，聪明、正直、有道德、有底线，值得被尊敬。行了。我要是你，我现在什么都不说，安安静静的走。哎，我想问你一个问题：为什么我会知道任小年的航班
。对。我问问他助理啊。那他的助理为什么告诉你呢？因为我是丽娜。我还想问你一个问题：你是一个值得人尊重的律师，任小年没有意识到你的价值，那是他的损失。你说的是真心话吗？你太在乎别人对你的态度了。不，我不在乎。但是我讨厌别人误解我，尤其是讨厌罗宾他误解我，他总是误解我。他总是先把我描绘成一个可笑的人。然后他开我的玩笑，而他开我的这些玩笑，完全是基于对我的误会。你的外卖，你怎么知道这是我的外卖？因为我是丽娜。我知道你是丽娜，我是问你，你怎么知道这是我的外卖？喂，哎，喂，您好，您的外卖，丽娜姐。您的快递，对不起啊，来迟了。我刚刚路上发生了一点意外。什么意外？嗯，我上电梯的时候被电梯门夹了一下，这餐就掉到了地上，我就只能回去重新给您做了一份，耽误了您的时间，实在抱歉。这不叫意外，这叫过失。由于你的过失，餐掉到了地上，我可以给你差评。这是意外，不是过失，您千万别打差评。那你给我解释一下，什么叫过失啊？过失是指因疏忽而发生的过错，被电梯门夹到真的不是因为疏忽。好，那我再给你一个机会，你认真的想一想，到底是意外，还是过失？意外是指受外来的非本意的料想不到的事情、啊，被电梯门。你赢了啊，是意外。对。<笑>订单已取消。我希望你通过这件事情得到一个教训。不要和驴争辩，即使争赢了，他也会想办法报复你。啊，我并没有取消订单啊。所以你是想让那个送外卖的小姑娘，在发现你没有取消订单的时候，感激涕零的跑回来，而且打心底里觉得你是一个好人，为了那热。你了解我？不要这样。这是十八世纪男人引起女人注意力的方法，现在是二十一世纪了。有些东西是永恒的，只有变化是永恒的。那也是永恒的。我可以去和你们领导解释。我们是机器审评，你能和机器解释吗？你不会说你们公司除了送餐的事人，其他的都是机器吧？怎么了？是不是扣你钱了？扣了多少？你告诉我，我现在就赔给你。人家没取消订单呢、啊，没取消。谁能影响他？或者他重视谁的意见？他刚愎自用，不重视任何人的意见，也没有什么亲密关系。现在呢，倒是有一个女朋友，对外就是他的秘书兼助理，名字叫做莎莎。一会儿你会见到她。不过莎莎对他并没有什么影响力。这些年来，莎莎一直想打入他的圈子，可是任小年不让，这就是他们俩目前的分歧。莎莎给他推荐了一名律师，这名律师倒是跟你有点关系，他就是何塞的姐夫刘英美，仗着自己的岳父是法学泰斗何家一。何塞的姐夫跟我有什么关系？我觉得何塞跟你有关系啊。你们俩整天吵吵闹闹的，跟对老夫老妻似的。好了，挂了。好了，注意安全。你好，你好，刘英美，叫我大刘就好。麦飞，请坐，坐。服务员，请给这位先生来一杯手冲咖啡。哎，这家手冲不错的，谢谢。对不起，点单要到柜台点。哎，这不能点吗？不好意思啊，我们点单都是要到柜台点的。你们有没有一点？服务意识啊，没关系，我不喝了。请给这位先生来一杯手冲咖啡。手冲咖啡，请到柜台点。我投诉你们。哎，对不起啊，你去忙吧。我不喝咖啡。你不喝咖啡，你喝什么呀？我们律所就在楼上。哦，我知道。呃，是有一些话，我觉得在律所里谈不太方便。嗯，有什么话你就当面说吧
。好的，好的。那您先找吴美薇的律师聊一聊，我会跟任总说的。等您信儿。好，谢谢。刘英美，她可比何赛强多了，已经找到吴美薇的律师是谁，而且他们之前就认识，还挺熟的呢。你也别太相信律师了，特别是刘英美这样的，一天到晚上赶着找你，你以为她真的关心我？我在她眼里不过是块肥肉罢了。可是刘一梅有一点说的对，法律顾问是法律顾问，像法律顾问这种律师打不了官司的，你随便问问他们还行。打官司还是得找专业的诉讼律师吧。那这样吧，你这么跟刘一梅说啊，如果他能帮我把这件事摆平的话，那公司的法律业务就交给他。好。我是任总的朋友，呃，任总的家大业大，这些年啊，总有一些人跟他。北京话怎么讲？叫碰瓷儿。说他们公司抄袭了人家的创意了，侵犯了人家的知识产权了。那对不起，刘律师，叫我大刘就好。我后面遇了事儿，我长话短说。哎，任总是一家上市公司的董事长，他旗下投资了有二十多家公司，也是这二十几家公司的股东。我们律师这个职业最大的好处就是，无论官司输赢，律师费都照收。那有的时候输了一场官司，赚的比赢的还多。可是我不知道你这说什么呢？一个人一辈子可能只打一场官司，嗯，平常他也不会在法律上有什么需求，所以说无论你帮他打赢了还是打输了，他都不会是你的回头客。但是你像对任总这样的老板，那就不一样了，他常年有法务上的需求。他投资的项目可以说是多如牛毛，随便给你一个，你就够了。哦，您的意思是说，我的当事人没钱也没名儿，我要是给他做代理的话，我也赚不到什么钱。就算是打赢了这场官司，那也只是一锤子买卖，因为他不会总打官司。那我还不如，我们替他敷衍一下，让他输了这场官司，但是你们会赔偿给我，不会让我白输。我理解对吗？你录音了？对啊。回去转告你的朋友任小莲，如果他不想输给我们，还会有更体面的解决办法：承认抄袭，公开道歉，并且下架所有以侵权的作品，向我的当事人赔付五百万。你这是讹诈，就是法院判他也不可能判这么多的。法院见。哦，对不起，对不起啊！我不是故意的。哦，看看坏了没有啊？哎呦，还真是打不开了。我赔你个心。哦，我心脏不太好。动手之前最好想清楚。谢谢。这张合照多好看呀！我为什么不能发朋友圈啊？我跟你说了很多次了，朋友圈这种地方，等一下。嗯、你好，任总，罗宾，我们见过，当然见过。怎么，罗律师，你的航班也延误了？能单独跟您聊两句吗？可以，不收费吧？已经收过了。您是我们的客户，我们是您的法律顾问。好，请坐。去帮我拿点吃的。你想换律师，我们能理解，但是刘英美绝对不是一个好的选项。您可以查一下她过去两年输的官司。是谁告诉你我要换刘英美的？她要收买的那个人，以前在我那儿实习过。他叫麦飞，以前是我的实习生，但是后来被我。那你为什么把这个实习生？因为他不够优秀。林总，临阵换将。兵家大忌，尤其是在您的公司有并购计划的时候。你是怎么知道我有并购计划的？当然是分析出来的。所以这件事情必须要速战速决，而您需要最优秀的律师。
改一下行程。已经改好了。约一下麦飞，看他明天能不能。约过了。他说忙，我猜他是想让你亲自打电话约他。那就直接约他的当事人。我正要约，明天下午两点是你的幸运时刻。为什么不能是上午呢？上午约一个会。哎，推掉吗？封印主持。那就是可以推掉。如果你只满足于做一个一般合伙人。我知足常乐，可是我不满足于只做一个一般合伙人的秘书。好，那我加油，继续努力吧。肯定可以讨回公道的，我回头让朋友帮你写一个律师函。哦，然后你把你爸的工作单位啊、地址啊什么发给我，还有你爸的一些材料、个人信息什么的。行，没问题，我到时候给你列个单子呗。你准备好了给我就行。行，嗯，好，拜拜。你有搭人家什么事儿了？就是帮人家发个律师函。你能不能别老给我添麻烦呀？你还想帮我忙啊？律师函我写，因为你没发就行。那是要负责任的，我不会跟你惹事的，还不会给我惹事儿？就门口那个，要不是因为你求我，你说他他特别可怜，没钱打官司，那我才懒得理他呢。行了行了，每回他心情不好，任小宁找了好多水军，天天微博上骂他呢。哼，我要是没钱，我要是有钱，我也找好多水军上微博上骂他去。他就那么一人，你做什么他都觉得是应该的，不但得无偿、免费，还得把所有事情做到他满意为止。哎，你赶紧跟他说一声，让他换一个律师吧。你让他换谁去啊？他又没钱。再说了，哪个律师肯一分钱不收给他做代理啊？你们律师不都是要钱的吗？对啊，谁给钱替谁说话呗。对啊，我们的职业就是这样啊。正义是要有成本的，律师打官司是要收费的。嗯、行，别说。任小年的律师希望和我见个面。谁啊？刘一美啊？好像不是这个名字。那刚刚谁给你打电话？不知道啊，就一个女的问我是不是吴美薇，然后说任小年的律师希望和我见个面。那你怎么跟他讲的？我就按你说的说的，我说我和我律师商量一下。那他怎么说呀？啊，他说，你有没有告诉我任小年的律师想要和我见面这个事情？我说没有啊，他就说你作为我的律师，至少应该告诉我。这个电话的确给我打过，我当时就给拒了，丽娜。百分之一千是丽娜，她在挑拨你和我之间的关系，在挑拨当事人对律师的信任。不是不是，谁是丽娜？罗宾的秘书。这事儿肯定是罗宾受益的，他们俩经常这么狼狈为奸。见，一定得见。他们什么时候把刘英梅给换了？你烦什么呢？罗宾的名片，他给过我一张名片，找到了，在这儿。你们什么时候认识的呀？罗宾这个人啊。我太了解了，他要是主动求见，一般就是他知道自己不占理，打不赢。他这个人又自负又傲慢，但凡是有点胜算，他也不会浪费时间来见咱们。那咱们就更要见他了。为什么呀？骄兵必败。哎，对对对，骄兵必败。他要万一给你挖一坑，让你往坑里跳呢？他可擅长挖坑了。那为什么不是咱们挖一个坑，让他往里头跳呢？帮我个忙吧，我老婆要生了，我们打不到车，没问题，谢谢谢谢。老马，辛苦你送他们去医院。你迟到了。例会已经结束了吗？已经结束五分钟了。那就是没有迟到。我也跟你说了，今天的会是老大亲自主持。那我现在去他办公室跟他说对不起。他办公室里
，有人。我还以为你说有鬼。喂，老大，你到哪儿了？正在往您办公室走。要不我一会儿再来？不，我们在等你。嗯。呃，鉴于早上你没有参加例会，我把会议上通过的决定跟你宣布一下。我都赞成。我还没说呢。呃，在例会上，风主任提出要把公益的触角更多的延伸至群众中去，所以我提议我们成立一个公益的调解工作室，我们每个律师轮流在那儿值班，谁也不许例外。我很忙的，我连找女朋友的时间都没有。不，你刚才说了，你什么都赞成啊？是的，我赞成。你去搞公益，我不反对。不，你也要值班，可以。你替我值班，我没意见。哎，是这样啊，你可以上猎聘，找一个助理啊。不，老大，我有丽娜。丽娜只是你的秘书，她能给你起草律师函吗？能给你处理法律文件吗？都不能吧。关键是，她能替你值班吗？我们说的是助理啊，真正的律师助理要懂法律的，以满足于你的客户随时需要的法律服务。我是律师，不是应招。我的客户都是非常懂得尊重我的工作的。你现在有任小年了，他是你的新客户，他经常半夜给我打电话。我不是你，他不会像对你那样对我的。你什么意思啊？你说他见人下菜碟儿，还是你在暗示我不值得人尊重？你说呢？你觉得你很聪明啊，但是你这副没有礼貌的样子特别让人讨厌。礼貌是聪明人想出来的，与蠢人保持距离的一种策略。周斌，好的，我错了，何三律师，我郑重的向你道歉，我再不跟你开任何玩笑，时刻对你保持礼貌有加。好好好好，行了行了行了，你们俩是不是闲的？啊，当然不是，我很忙的，老大，我刚刚接了一个新客户，为了防止这个客户半夜给我打电话，所以我要尽快的结束这个案子。如果没什么事儿，我先走了。他凭什么？你看，你看，你看，你又来了。我说句公道话，罗斌他从来没有强迫你做任何事情。我这不是强迫他，这是他应尽的义务，对吧？参与调节是律师的社会责任。何塞，是你提倡要成立这个公益调解工作室，并且让每一个律师都要轮流值班。好啊，我举双手赞成，我身体力行。但是，这个倡议是你提出来的，你既是倡议者，又是执行者。如果有人不配合，那怎么办？你就要解决呀、啊，这是你的工作。咱这个不违法吧？哎，针孔摄像头又不是管制刀具。咱不是说好了吗？如果他承认侵权的话，咱们就本操胜券；如果他敢睁着眼说瞎话，不认，直接给他发一快手。嗯，群众的眼睛还是雪亮的。法官得尊重民意，对吧？嗯。哈，你别紧张啊，我不紧张。哎，他一会儿来了，肯定先压我一头，目的就是想让你对我产生不信任。记住了，千万别上当。嗯。嗯欢迎光临。哟，这么巧。好，你在这儿上班。冤家路窄啊！冤家，我们什么时候结的冤？你不会这么快就忘了吧？你们当时把我逼下的电梯，没想到你还这么记仇。你接下来是不是要说我小心眼儿？接下来我要请你给我来一杯咖啡。咱们得让他承认侵权。你这叫与虎谋皮，你以为给他做一笔对他有心虚了？那就看谁玩的更好、更专业呗。好久不见。怎么样？挺好的。这应该是你接到的第一个案子吧？别紧张，我们只是聊聊。我不紧张。这是我的当事人吴美薇女士。吴小姐你好，我是罗斌。你好，你好
。麦威以前在我那儿实习过，他应该跟你讲过很多在我那儿的趣事吧？罗律，我们今天在这儿不是叙旧的，是为了解决任小年的公司侵犯了吴女士的知识产权。小美，法院还没有判，你怎么就能说任小年公司侵犯了吴小姐的知识产权呢？我觉得吧。现在是他们比较被动，所以罗宾来了，咱们就直接跟他说，如果不承认侵权，其他不用谈了。他拔脚就走，是我没教好他，我的错。您教我的我都记得呢。您现在使这招，叫先发制人，压人一头，就是想让我的当事人对我产生不信任，我不会上当的。我没有教过你这招，你肯定记错了。我的记性很好，那你一定应该记得我教过你。法律的功能不是挑起争端，而是制止。不是制造分歧，而是阻止分歧；不是混淆是非，而是以公允的态度、准确的措辞提供确切的事实。嗯，咱们上来先问问他对咱们这个比对的看法。哼，他一定会说：“英雄所见略同，大家想一块儿去了。”我们的比对您看过吗？看过。您觉得相似吗？英雄所见略同，这就正好掉到咱们挖的坑里了。他怎么解释？他们给美国发过邮件，嗯，不止发过邮件，还打过电话呢。到时候你当场说出来的，你就跟他说，当时谁谁谁约我见过面，我还去办公室。那他就不能自圆其说了。那您的意思是说，大家想一块儿了？任小年的秘书给我打过电话，还约我去过面试，所以说不可能想到一块儿。我就怕到时候他睁眼说瞎话，他万一说你那那比对不像呢？那咱们就给他录下来。编成小视频发到快手上去，让大家评判一下。然后呢？如果公众都认为他是一个不诚实的人，那法官怎么可能会采信他说的话呢？吴小姐，善律者不送。其实我今天来……你好，您的咖啡。谢谢。请问你们有什么要点的吗？不需要，谢谢。打扰了。您刚才想说，您今天来是？吴小姐，这是一份协议，任小年的人事时尚，希望能够邀请你成为他们的首席设计师我们撤诉的前提是你们得承认侵权。我们没有侵权，那为什么要主动和解呢？是因为我们不想跟这么一位有才华的设计师为敌。那您怎么解释，人事时尚的产品和吴小姐的作品高度相似呢？而且刚才你也承认了，比对结果的确是高度重合的呀。黑猩猩和人类的基因组也是高度重合，相似度达到百分之九十九。那一定不会有人说，黑猩猩跟你是同一物种。吴小姐，嗯，我强烈建议你再咨询一下其他律师的意见，看看我们给到你的是不是最好的。行。呃，不好意思，我去趟洗手间啊。请便。对不起啊，我们认识。谁啊？那个咖啡小妹。她是我当事人的闺蜜，我们是朋友。哎，这不违法。这是合法的，当然。哎，我怎么觉得罗宾给人感觉挺好的，像你吧？你就是个花痴。这份协议你要是签了，你就掉进去。哪有这么严重？他还夸我才华出众呢。你要时刻牢记，他是个律师，是任小年的律师。他接受的是任小年的委托，他的职责就是维护任小年的利益，即使他明知道任小年可能存在种种不端。是这样的吗？
可我还是觉得他是真的欣赏我，聘请我当首席设计师。亲，那是人家职业素养高，好不好？人家把你卖了，你还替人数钱呢，亲。他哪把我卖了？按照这份合同，你是他们的首席设计师，也就是说，你所有的作品都属于人事时尚。没听懂是吧？也就是说，他们给了你一张空头支票，首席设计师换走你所有、所有、所有、所有、所有、所有、所有、所有的作品。啊？哎，我看牛斌还挺亲切的，咣一下给我一个大馅饼，咣一下给你个大现金。他为什么呀？因为这是他的职业。他的职业是抢劫吗？我们修改了一下。这是你改的？你们改的什么呀？啊？嗯，我也不清楚。其他条款没问题，我们可以商量。但是这一条不合理，必须要删掉。那就不必谈了。你们起诉任小宁，要求索赔五百万，并且赔礼道歉。可是你提的条件也是让我们支付五百万，并且赔礼道歉。那么还有什么和解的必要呢？也就是说，即使我们官司输了，结果也是一样。不一样。有什么不一样？如果我们打官司，法院支持我们，那我们就会拿到五百万的赔偿金。但是如果和解，按照你们起草的和解协议，我们得到的仅仅是一个首席设计师的职位而已，年薪过百万的是税前，而且还要完成业绩才有可能拿得到。那也总比你们输了官司一无所获好吧？我们不怕打官司，反正我们又没有并购计划。让我们好好算一下，到底谁的损失比较大呢？一个好几十亿的并购计划，总不能被一个旷日持久的小官司给搅黄吧？嗯？他们聊什么呢？嘘。我来给你普及一下什么叫敲诈勒索罪。选择在公司并购或者融资时机提起恶意诉讼，用要挟的手段迫使公司交出财物，符合敲诈勒索的罪名特征。所以。不要聪明反被聪明误。但是我们是正常诉讼啊，因为我们在提出诉讼的时候，并不知道你们有并购计划。那你是什么时候知道的呢？就刚刚，你别想套我的话。我告诉你，我会读心术，我从你的表情里面读出了你的内心。你通过我的表情读到我的内心。嗯。有“并购”两个字，嗯，那请你再重新读一读，看看我的内心里面是不是有“双赢”两个字。怎么双赢？我们同意五百万，但是你们要撤诉，并且保证永远不以同一理由起诉。我们各退一步，互相谅解。同时，我再为你附送上一份。工作的机会，我们不退，半步都不退。你是不是跟你的当事人商量一下？不用了，我们也不和解，法院见吧。请问你们谁说了算？我是律师，我说了算。这份协议在我们下班之前都有效，我们的下班时间是晚上六点半。我的案子以后你少掺和，好不好？不是，现在什么情况？是谈崩了吗？你别给我呀，我也看不懂，我听你们的。我觉得算双赢吧